हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो आप अब तक स्टडी प्लान फ्री तक फॉलो कर चुके होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे गेट के क्वेश्चन लगा चुके होंगे और आप जो बुक फॉलो करने हैं ओपन हम उसके नोट्स बना चुके होंगे इसके सॉल्ड एग्जांपल भी आप सीख चुके होंगे तो बहुत सारी चीजें अब आप सिग्नल सिस्टम में सीख गए हैं अब ये लास्ट प्लान है आपका सेल्फ स्टडी प्लान फोर फॉर सिग्नल एंड सिस्टम और इसमें कौन कौन से लेक्चर फॉलो करने हैं लेक्चर नंबर फोर्टी तक आप आई थिंक देख चुके हो आप फॉलो करने जो लेक्चर लेक्चर नंबर फोर्टी सिक्स टू लेक्चर नंबर आपका फिफ्टी थ्री जो लास्ट लेक्चर है आपका सिग्नल एंड सिस्टम का यहां तक आपको फॉलो करना है किसमें इस स्टडी प्लान फोर में ठीक है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर हैं आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फोर ईयर सीरीज ये मैं बाद में लाया था क्रैश कोर्स में पहले मेरा नहीं था क्रैश कोर्स का ये पार्ट बट बच्चों का था कि सर यहां से क्वेश्चन आते तो कर दीजिए मैंने किसी तरह टाइम निकाल के इसको कवर किया था उस टाइम फोर ईयर सीरीज एंड सैम्पलिंग सैंपलिंग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसको भी मैंने उतना इजी बना दिया जितना फोर ईयर सीरीज को जितना बाकी सब्जेक्ट को है ना तो ये दोनों टॉपिक आपको कवर्ड है है ना इसमें लेकिन आपको क्या ये लेक्चर देखने के साथ आपको ये दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी लेकिन जो लैपलास्ट ट्रांसफॉर्म ये क्रैश कोर्स में कवर्ड नहीं है बेटा तो आपको ये खुद से करना है और ये चैप्टर नंबर किस में मिलेगा मेरे बुक के बुक के चैप्टर नंबर आपके नाइन नाइन में है चैप्टर नंबर नाइन में ये एडिशन वन का है ना चैप्टर नंबर नाइन में है और चैप्टर का नाम है क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म है ना ओपेनम बुक का है ना चैप्टर नंबर नाइन लैपलास ट्रांसफॉर्म और इन दोनों के लिए जो चैप्टर नंबर है आपके अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर फोर फोर चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर एट है ना इनका मैं नाम भी लिख देता हूं चैप्टर नंबर फोर का मैंने पहले भी बताया था नाम चैप्टर फोर का है फोरियर एनालिसिस फोरियर एनालिसिस ऑफ फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स चैप्टर फाइव का नाम सिमिलरली है फोरियर एनालिसिस ऑफ क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई और एडिशन हो तो आपको चैप्टर नंबर से आपको ना पता हो कि कौन सा चैप्टर है फोरियन एनालिसिस फॉर डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम है ना चैप्टर फाइव है और चैप्टर नाइन मैंने जैसा बताया कि क्या है लैपलास्ट ट्रांसफॉर्म और चैप्टर एट का नाम क्या है तो हो सकता है एडिशन अलग हो तो चैप्टर नाम की नंबरिंग चेंज हो लेकिन चैप्टर का नाम तो वही होगा तो सिग्नल एंड सिस्टम ओपेनम बुक का चैप्टर एट बेटा आपका क्या है सैंपलिंग ही है चैप्टर एट क्या है सैंपलिंग ही है है ना तो आपको ये लेक्चर्स फॉलो करने हैं तो फोर ईयर सीरीज की बहुत सारी जो अच्छी प्रॉपर्टीज है जिनका यूज करके नॉर्मली गेट में क्वेश्चन आता है वो क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस है उसको सीख जाओगे ये लेक्चर देखने के बाद और साथ में आप इन दोनों से वो कौन सा पढ़ाना है ये देखो ये चैप्टर कॉमन थे फोर ईयर ट्रांसफॉर्म में भी आई थिंक है ना तो उसमें जो फोर ईयर सीरीज वाली एनालिसिस है वो पढ़ना है अब है ना तो जो टॉपिक है इस चैप्टर में उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो पढ़ना है ना वो आपको इतने कॉमन सेंस आपके पास है कि वही चीज पढ़नी है जब फोरियर ट्रांसफॉर्म था तो इन्हीं चैप्टर में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म भी था तो इस उस समय चौथे और पांचवें चैप्टर से फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला पोर्शन पढ़ना था अब फोरियर सीरीज वाला पोर्शन पढ़ना है और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आपको यहां से मिल जाएंगी बाकी इलेबरेटिव एनालिसिस यहां से मिल जाएगी उसके नोट्स बनाओ उसके सॉल्व एग्जाम्पल करो और साथ में इसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं ओपेनम बुक के आपके फोर ईयर सीरीज से रिलेटेड है ना उसको सॉल्व करो और उसके बाद फोर ईयर सीरीज के ये लेक्चर साथ में आप देख ही रहे होंगे लेक्चर को अच्छे से देखो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई उसके नोट्स बनाओ सैम्पलिंग बहुत लोगों को टफ लगता है उसको मैंने क्रैश कोर्स में बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई है और टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करी है बाकी जो थियरी रिक्वायर्ड है कि क्यों सैंपलिंग की जाती है कैसे क्या होता है और इलेबरेटिव वे में आप बुक रिफर करके पढ़ सकते हैं बाकी क्रैश कोर्स में आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ उससे क्या क्या जरूरी है कैसे सोचना चाहिए वो चीजें मैंने इंफेसाइज करी है वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपका ये टॉपिक वीक होगा तो डेफिनेटली ये अच्छा तो हो ही जाएगा लेक्चर्स देखने के बाद और थोड़ा यहां से नोट्स बना लोगे ना तो इसीलिए ये कवर करोगे और लैपलास्ट ट्रांसफॉर्म बेटा खुद से करना और ये आप नेटवर्क थियरी में बहुत अप्लाई करते हो तो ये चैप्टर नंबर 
नाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना और उसके सॉल्व एग्जाम्पल करना फिर गेट के क्वेश्चन कोशिश करना करने के ठीक है ना तो ये कवर कर लोगों तो सिग्नल सिस्टम ऑलमोस्ट आपका अच्छा हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा आप टेस्ट सीरीज के गेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप थोड़ा इजी अब फील करने लगेंगे है ना जो लोग ऑलरेडी एक दो साल तैयारी कर चुके हैं जिनको इस सब्जेक्ट से जूझते रहते हैं इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगे मैं हमेशा वर्ड सिंप्लीफाई यूज करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर डील करो तो उसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूँ ताकि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना करो सिंपल एनालिसिस करो और चीजों को ईजिली कर पाओ और जब ईजिली कर पाते हो तो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो ठीक है तो ये आप इजीली कवर कर सकते हैं चीजों को ये आप इतना फॉलो करिए और फिर से रूटीन अपना एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करिए चार से पांच घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है नोट्स बनाना है और पढ़ने का वही तरीका मैंने कहा जब पढ़ लो नोट्स बना लो फिर क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन से जूझना है ये नहीं सोल्यूशन पे भागना है बन जाता है एक बार में बहुत अच्छा है बनने के बाद रिकॉल करना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कैसे यूज किया चीजें वहीं पर वही रिविजन होते रहेगा और जिस क्वेश्चन में फंस रहे उसका कॉन्सेप्ट देखो फिर पढ़ो फिर करो मेहनत करने से भागो मत चीजें होंगी डेफिनेटली सोल्यूशन पे भागोगे ना तो सोल्यूशन तो अभी कर लोगे टाइम लगेगा बच गया मेरा सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगी कहोगे मैं तो दो हफ्ते में सिग्नल कवर कर लिया बेटा जब एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दो हफ्ते में किया कि एक हफ्ते में किया कि एक दिन में कोई मैटर नहीं तीन हफ्ते में भी अगर किया था वहां जाके क्वेश्चन बना दोगे ना वो तीन हफ्ते आपके बहुत फ्रूटफुल हो गए ठीक है तो वो चीज जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन के थ्रू रिकॉलिंग करना है क्वेश्चन के थ्रू चीजों को सीखना है सीखना है और नहीं बनने पे दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ना फिर देखना कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या मैं मिस कर रहा हूं फिर से दिमाग के घोड़े दौड़ाने ताकि आपकी थिंकिंग जो दिमाग को वर्क पे लगाओगे ना तब वो अच्छे से काम करेगा उसको अगर सुस्त बना दोगे सोल्यूशन देखने वाला दिमाग बना दोगे तो वही दिमाग से आप आउटपुट नहीं ले पा रहे हो अपनी मशीन का यूज नहीं कर पा रहे हो और एग्जाम के दिन दिमाग जितना अच्छा चलेगा ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा चाहे दस घंटे पढ़ लो चाहे चौबीस घंटे पढ़ लो तो उसको जब तक दौड़ाओगे नहीं अभी तो अभी वो काम पे लगेगा नहीं तो वहां कैसे तीन घंटे में काम करेगा इफिशियंटली तो उसको आपको दिमाग को लगा के रखना है उसको यूज करना है जितना यूटिलाइज है ना और बीच बीच में पढ़ते वक्त एक एक घंटे के बाद थोड़ा रिफ्रेश हुआ करो दस मिनट का पांच से दस मिनट का ताकि माइंड फिर से रेडी हो जाए थोड़ा प्रोडक्टिव वे में काम करने के लिए ठीक है तो ये फॉलो करिए ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कवर हो जाएगी फिर टेस्ट सीरीज सीरीज पे आप जम कर सकते हैं सिग्नल सिस्टम के टेस्ट सीरीज करिए उसमें कुछ नई चीजें आती हैं कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर से आपने जो इतने लेक्चर और इतने सब्जेक्ट देख के नोट्स बनाए थे उसमें क्या क्या चीजें मैं मिस कर रहा हूँ उसको थोड़े बहुत फीडबैक पॉइंट के टर्म में आप एड किया करिए अपने शॉर्ट नोट की क्या मैंने मिस किया गलतियां क्या करी और उन गलतियों को रेक्टिफाई करो सोच सोच के उसको रिवाइज करो उसको और अच्छा करो फिर ये इंप्रूव होती जाएगी ना तो ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का इसी तरह से सेल्फ स्टडी प्लान आएगा आप जुड़े रहिए यहाँ पे आपको आपको मेहनत हम करवाएंगे लेकिन आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए और आपके इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी तैयार होते जाएंगे आप डेफिनेटली अच्छा करोगे कॉन्फिडेंस बनाए रखो और सेल्फ स्टडी करके भी बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी रैंक ट्रैक करते हैं आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत से कभी ना भागिए तो रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा ठीक है तो मिलेंगे फिर इसी तरह किसी और प्लान के साथ किसी और डिस्कशन का तब तक आप फॉलो करते रहिए प्लान और फॉलो करना है अगर आप ये सब देख रहे हो वीडियो देखने का तभी मतलब है जब प्लान को फॉलो कर रहे हो अदरवाइज फालतू में पंद्रह बीस मिनट का वीडियो क्यों देखना अगर आपको फॉलो ही नहीं करना ठीक है तो जुड़े रहिए देखते रहिए और जनिक आपकी जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प हो सकता है हमेशा करता रहेगा ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच